നമസ്കാരം പ്ലസ് വൺ മാത്സിൻ്റെ അടുത്ത ക്ലാസ്സിലോട്ട് സ്വാഗതം ത്രീ ഡയമെൻഷനിലെ ലാസ്റ്റ് ടോപ്പിക്കായ സെക്ഷൻ ഫോമിലയാണ് നമ്മൾ ഇന്ന് ഇവിടെ ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നത് സെക്ഷൻ ഫോമിലയുടെ ടു ഡയമെൻഷൻ ഭാഗം നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ സ്ട്രേറ്റ് ലൈനിൻ്റെ ആദ്യ ഭാഗത്തിൽ പറയേണ്ടായി ഇവിടെ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് രണ്ട് പോയിൻറ്റ് പി ക്യു എന്ന് പറയുന്ന രണ്ട് പോയിൻ്റ് ഉണ്ട് ഈ പോയിൻറ്റിനെ അവർ പറയുന്ന റേഷ്യോയിൽ എം എസ് ടു എനിൽ കട്ട് ചെയ്യുന്ന ഈ സ്ട്രേറ്റ് ലൈനിനെ പി ക്യു എന്ന് പറയുന്ന ലൈനിനെ എം എസ് ടു എൽ എനിൽ കട്ട് ചെയ്യുന്ന ആറ് എന്ന് പറയുന്ന പോയിൻറ്റിൻ്റെ കോർഡിനേറ്റ്സ് കണ്ടുപിടിക്കുക എന്നുള്ളതാണ് സെക്ഷൻ ഫോമിൽ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഇവിടെ മൂന്ന് കോർഡിനേറ്റ്സ് വരുമെന്ന് മാത്രം അതായത് പി എക്സ് വൈ സെഡ് എക്സ് വൺ വൈ വൺ സെഡ് വൺ ആൻഡ് ക്യു എക്സ് ടു വൈ ടു സെഡ് ടു ബി എനി ടു പോയിൻറ്റ്സ് ദെൻ കോർഡിനേറ്റ്സ് ഓഫ് ആർ എക്സ് വൈ സെഡ് വിച്ച് ഡിവൈഡ്സ് ഇൻ പി ക്യു വിച്ച് ഡിവൈഡ്സ് പി ക്യു ഇൻ ദ റേഷ്യോ എം എസ് ടു എൻ എ രണ്ട് തരത്തിൽ കട്ട് ചെയ്യാം ഒന്ന് ഇൻഡോണലി ആർ എന്ന് പറയുന്ന പോയിൻ്റ് ഈ ലൈനിൻ്റെ ഉള്ളിൽ വരാം അല്ലെങ്കിൽ ആർ എന്ന് പറയുന്ന പോയിൻറ്റ് പുറത്ത് വരാം ഇവിടെ ഇവിടെ വരാൻ മാറുക അപ്പോൾ അത് രണ്ട് രീതിയിൽ പറയാം ഒന്ന് ഇൻഡോണലി അടുത്തത് എക്സ്റ്റോണലി അപ്പോൾ ഈ ഫോമിൽ നമ്മൾ സ്ട്രേറ്റ് ലൈനിൻ്റെ ആദ്യ ഭാഗത്തിൽ എഴുതിയതാണ് നിങ്ങൾ ഓൾറെഡി പഠിച്ചു എന്നുള്ള ഒരു കൺസെപ്റ്റിലാണ് ഇത് പോയത് അപ്പോൾ ത്രീ ഡയമെൻഷൻ ആകുമ്പോൾ അതിൻ്റെ സെറ്റ് കോർഡിനേറ്റ് കൂടി വരുന്നേ ഉള്ളൂ എം എക്സ് ടു പ്ലസ് എൻ എക്സ് വൺ ബൈ എം പ്ലസ് എൻ എം വൈ ടു പ്ലസ് എൻ വൈ വൺ ബൈ എം പ്ലസ് എൻ കോമ എൻ എം സെറ്റ് ടു പ്ലസ് എൻ സെറ്റ് വൺ ബൈ എം പ്ലസ് എൻ ഇനി അത് എക്സ്റ്റോണലി ആണെങ്കിൽ എന്ത് വരും ഇതിൻ്റെ നടുവിലൊക്കെ മൈനസ് വരും എം എക്സ് ടു മൈനസ് എൻ എക്സ് വൺ ബൈ എം പ്ലസ് എൻ എം വൈ ടു മൈനസ് എൻ വൈ വൺ ബൈ എം പ്ലസ് എം മൈനസ് എൻ എം സെറ്റ് ടു മൈനസ് എൻ സെറ്റ് വൺ ബൈ എം മൈനസ് എൻ ക്രോസ് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്ത് മൈനസ് ചെയ്യുന്ന പോലെ ഇനി ഇവിടെ തന്നെ ഇതിൻ്റെ റേഷ്യോ ഇതിൻ്റെ ഉള്ളിലത്തെ റേഷ്യോ വൺ ഇസ് ടു വൺ ആണെങ്കിൽ ആർ എവിടെ വരും അതിൻ്റെ മിഡ് പോയിൻറ്റിൽ വരും അപ്പോൾ അങ്ങനെ വരികയാണെങ്കിൽ എം എൻ്റെ എന്നെ സ്ഥലത്ത് വൺ കൊടുത്ത് ഇൻഡോണിൽ എടുക്കുകയാണെങ്കിൽ എക്സ് എക്സ് ടു പ്ലസ് എക്സ് വൺ ബൈ ടു വൈ ടു പ്ലസ് വൈ വൺ ബൈ ടു സെറ്റ് ടു പ്ലസ് സെറ്റ് വൺ ബൈ ടു വരും ഇത് തന്നെ തിരിച്ചു മറിച്ച് എക്സ് വൺ പ്ലസ് എക്സ് ടു ബൈ ടു വൈ വൺ പ്ലസ് വൈ ടു ബൈ ടു സെറ്റ് വൺ പ്ലസ് സെറ്റ് ടു ബൈ ടു എന്ന് എഴുതിയാലും ഒരു തെറ്റുമില്ല അപ്പോൾ ഇവിടെ ഫോമിലയിൽ എക്സ് ടു ആദ്യം വരുന്നത് കൊണ്ടാണ് ഞാൻ ഇവിടെ എക്സ് ടു എഴുതിയത് അപ്പോൾ മിഡ് പോയിൻ്റ് കാണാനുള്ള ഫോമിൽ ഇതാണ് ഇതുപോലെ തന്നെ ഒരു അടുത്തത് പറയുന്നത് സെൻട്രോയിഡ് ഓഫ് എ ട്രയാങ്കിൾ എന്നാണ് കോർഡിനേറ്റ്സ് ഓഫ് സെൻട്രോയിഡ് ഓഫ് എ ട്രയാങ്കിൾ അപ്പോൾ എന്താണ് സെൻട്രോയിഡ് ഓഫ് എ ട്രയാങ്കിൾ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു ട്രയാങ്കിളിലെ എ ബി സി എന്ന് പറയുന്ന മൂന്ന് പോയിൻ്റ് ഉണ്ട് സെൻട്രോയിഡ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അതിൻ്റെ മീഡിയൻ അതായത് ബി സി എന്ന് പറയുന്നത് ഇതിൻ്റെ മിഡ് പോയിൻ്റ് ആണ് എയിൽ നിന്ന് മീഡിയ മിഡ് പോയിൻറ്റിലേക്ക് വരയ്ക്കുന്ന ലൈനാണ് ഇതിൻ്റെ മീഡിയൻ ഈ മീഡിയനുകൾ വന്ന് കൂട്ടിമുട്ടുന്ന പോയിൻ്റ് ആണ് സെൻട്രോയിഡ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അപ്പോൾ സെൻട്രോയിഡ് കണ്ടുപിടിക്കാനായിട്ട് ആദ്യം നമ്മൾ കണ്ടുപിടിക്കുന്നത് ബി സിയുടെ മിഡ് പോയിൻ്റ് ആണ് ആ മിഡ് പോയിൻ്റ് അപ്പോൾ ബി സിയുടെ മിഡ് പോയിൻ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് എക്സ് ടു പ്ലസ് എക്സ് ത്രീ ബൈ ടു വൈ ടു പ്ലസ് വൈ ത്രീ ബൈ ടു സെറ്റ് ടു പ്ലസ് എക്സ് ത്രീ ബൈ ടു എന്നായിരിക്കും ഇതിൻ്റെ ഡെറിവേഷൻ ഒന്നും നമുക്ക് പഠിക്കാനൊന്നുമില്ല ടെക്സ്റ്റ് ബുക്കിൽ ഉണ്ട് അത് വായിച്ചു നോക്കാമെന്ന് മാത്രം അപ്പോൾ അങ്ങനെയാണ് മിഡ് പോയിൻ്റ് കിട്ടുക ആ മിഡ് പോയിൻറ്റും എയും ഇവിടുത്തെ റേഷ്യ നമുക്കറിയാം ഇത് ടു ഇസ് ടു വൺ ടു ഇസ് ടു വിൻ വണ്ണിൽ കട്ട് ചെയ്യുന്ന പോയിൻറ്റ് നോക്കുമ്പോൾ അത് അപ്ലൈ ചെയ്യുമ്പോൾ ദാ ഇങ്ങനെ ഒരു ഫോമിലാണ് വരിക എക്സ് വൺ പ്ലസ് എക്സ് ടു പ്ലസ് എക്സ് ത്രീ ബൈ ത്രീ വൈ വൺ പ്ലസ് വൈ ടു പ്ലസ് വൈ ത്രീ ബൈ ത്രീ സെറ്റ് വൺ പ്ലസ് എറ്റ് ടു പ്ലസ് എ ത്രീ ബൈ ത്രീ അപ്പോൾ ഈ ഫോമിൽ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് നമ്മൾ പഠിച്ചു വയ്ക്കണം ഇത്രയും ഫോമുലസ് ആണ് ഈ സെക്ഷനിൽ സെക്ഷൻ ഫോമുലയിൽ വരുന്നത് ഇത് ഉപയോഗിച്ചിട്ടുള്ള പ്രോബ്ലംസ് ചെയ്തു നോക്കാം അപ്പോൾ ആദ്യത്തെ പ്രോബ്ലം എന്തായിരിക്കും ഇതേപോലെ ഫൈൻ ദ കോർഡിനേറ്റ്സ് ഓഫ് ദ പോയിൻറ്റ് വിച്ച് ഡിവൈഡ്സ് ലൈൻ സെഗ്മെൻറ്റ് ജോയിൻ ദ ഫോളോയിങ് പോയിൻറ്റ്സ് എന്ത് ഗിവൻ റേഷ്യോ ഇത് ജനറലായിട്ട് എഴുതി എന്ന് മാത്രം രണ്ട് ക്വസ്റ്റ്യൻ ഒരുമിച്ച് എഴുതാനായിട്ട് തന്നിരി തന്നിരിക്കുന്ന പോയിൻറ്റ് ഇതാണ് ഇവർ പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന റേഷ്യോ ടു ഇസ് ടു ത്രീ ആണ് രണ്ടെണ്ണവും കണ്ടുപിടിക്കണം ഇൻഡോണലിയും കണ്ടുപിടിക്കണം എക്സ്റ്റോണലിയും കണ്ടുപിടിക്കണം അപ്പോൾ നമ്മളിങ്ങനെ ഒരു പ്രോബ്ലം വന്നാൽ ആദ്യം ഞാൻ
മൈനസ് പത്ത് പ്ലസ് ഒമ്പത് മൈനസ് ഒന്ന് ബൈ അഞ്ച് ഇതാണ് ഇൻഡോണലിയുടെ റേഷ്യോ ഞാൻ രണ്ടാമത്തെ ഏതാണ് എക്സ്റ്റേണലി എസ് എക്സ്റ്റേണലിക്ക് ഞാനിനി സെപ്പറേറ്റായിട്ട് ഫോമിലൊന്നും എഴുതുന്നില്ല കാരണം ഇതിൻ്റെ മൈനസ് ആണെന്ന് നമുക്കറിയാം ടു ഇൻറ്റു ത്രീ മൈനസ് ത്രീ ഇൻറ്റു വൺ ബൈ ടു മൈനസ് ത്രീ ടു ഇൻറ്റു ഫോർ മൈനസ് ത്രീ ഇൻറ്റു മൈനസ് ടു ബൈ ടു മൈനസ് ത്രീ ടു ഇൻറ്റു മൈനസ് ഫൈവ് മൈനസ് ത്രീ ഇൻറ്റു ത്രീ ബൈ ഇവിടെ ടു പ്ലസ് ത്രീ എന്നായിരുന്നു ടു മൈനസ് ത്രീ ഇത് കാർഡിലോട്ട് ചെയ്യാം ആറ് മൈനസ് മൂന്ന് മൈനസ് മൂന്ന് ബൈ മൈനസ് ഒന്ന് രണ്ട് മൈനസ് മൂന്ന് മൈനസ് ഒന്ന് ആണല്ലോ അപ്പോൾ ആറ് മൈനസ് മൂന്ന് പറയും മൈനസ് മൂന്ന് ഇനി എട്ട് മൈനസ് മൈനസ് ആറ് അപ്പോൾ എട്ട് രണ്ട് പത്ത് നാല് പതിനാല് ബൈ മൈനസ് ഒന്ന് ഇവിടെ മൈനസ് പത്ത് മൈനസ് ഒമ്പത് മൈനസ് പത്തൊമ്പത് ബൈ മൈനസ് ഒന്ന് അപ്പോൾ ഇതൊന്ന് ഭംഗിയാക്കി ഏതാ മൂന്ന് മൈനസ് പതിനാല് പത്തൊമ്പത് അപ്പോൾ ഇതാണ് എക്സ്റ്റേണലിയുടെ ആൻസർ അപ്പോൾ ഇങ്ങനെയാണ് ഈ പ്രോബ്ലംസ് ചെയ്യാം ഇനി ഇതുപോലെ ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ നിങ്ങൾക്ക് തന്നെ ചെയ്യാനായിട്ട് തരാണ് മൈനസ് ടു ത്രീ ഫൈവ് ആൻഡ് വൺ മൈനസ് ഫോർ സിക്സ് ഇൻ ദ റേഷ്യോ ടു ഇസ് ടു ത്രീ ഇൻറ്റേണലി ആൻഡ് എക്സ്റ്റേണലി ഇപ്പം നിങ്ങൾ വീഡിയോ പോസ്റ്റ് ചെയ്തിട്ട് ഈ ക്വസ്റ്റ്യൻ തന്നെ ചെയ്ത് നോക്കണം തന്നെ ചെയ്തിട്ട് അതിൻ്റെ ആൻസർ ചെക്ക് ചെയ്യാവൂ ഡയറക്റ്റ് എഴുതരുത് ഇതിൻ്റെ ആൻസർ നിങ്ങൾക്ക് ഇൻറ്റേണലിക്ക് കിട്ടാം ഇങ്ങനെ മൈനസ് ഫോർ വൺ ബൈ ഫൈവ് വൺ ബൈ ഫൈവ് ടു ഡി സെവൻ ബൈ ഫൈവ് എന്നാണ് ഇനി ഇതുപോലെ എക്സ്റ്റേണലി എക്സ്റ്റേണലി ഇപ്പോൾ നിർത്തിയിട്ട് നിങ്ങൾ എക്സ്റ്റേണലി തന്നെ ചെയ്ത് നോക്കണം എക്സ്റ്റേണലി തന്നെ ചെയ്ത് നോക്കുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ആൻസർ കിട്ടുന്ന എന്താണ് ചെക്ക് ചെയ്യാം ഇതാ എക്സ്റ്റേണലി വരുമ്പോൾ ഇങ്ങനെ ഒരു ആൻസർ ആണ് വരിക എട്ട് ബൈ മൈനസ് ഒന്ന് മൈനസ് പതിനേഴ് ബൈ മൈനസ് ഒന്ന് മൈനസ് മൂന്ന് ബൈ മൈനസ് ഒന്ന് അപ്പോൾ ഇത് നിങ്ങൾ വിചാരിച്ചു ഞാൻ പറഞ്ഞ പോലെ സ്റ്റോപ്പ് ചെയ്തിട്ട് തന്നെ ചെയ്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ആ ഫോമിൽ ഇപ്പോൾ തന്നെ നന്നായി ബൈ ഹാർട്ട് ആയിട്ടുണ്ടാവും ഇനി അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ നോക്കാം ഗിവൻ ദാറ്റ് പി ഇനി ഇതിൽ വരുന്ന രണ്ട് തരം വെറൈറ്റി ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആണ് ആ ഗിവൻ ദാറ്റ് ഇതാണ് ഒരു ഒരു ടോപ്പിക് ഒരെണ്ണം ഇത് പക്ഷെ എത്ര ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് അല്ലയെന്ന് പറയാം ആദ്യത്തെ ചോദ്യം എപ്പോഴും ക്വസ്റ്റ്യൻ എപ്പോഴും കാണാറുണ്ട് ഇത് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഗിവൻ ദാറ്റ് പി ഒരു പോയിൻറ്റ് ക്യൂ പോയിൻറ്റ് ആൻഡ് ആറ് പോയിൻറ്റ് തന്നിട്ടുണ്ട് ആറ് കൊളീനിയം ത്രീ ടു മൈനസ് ഫോർ ഫൈവ് ഫോർ മൈനസ് സിക്സ് നയൻ എയ്റ്റ് മൈനസ് ടെൻ ഫൈൻഡ് ദ റേഷ്യോ വിച്ച് ക്യൂ ഡിവൈഡ്സ് ആർ ഫൈൻഡ് ദ റേഷ്യോ വിച്ച് ക്യൂ ഡിവൈഡ്സ് പി ആർ പി ആറിന് ക്യൂ ഏത് റേഷ്യോയിലാണ് ഡിവൈഡ് ചെയ്യണമെന്നാണ് ചോദിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ക്യൂ അതായത് നമ്മൾ ഈ ഫോർമുല ചെയ്യുമ്പോൾ കിട്ടുന്ന ആൻസർ അഞ്ച് മൈനസ് അഞ്ച് നാല് മൈനസ് ആറ് എന്ന് തന്നിട്ടുണ്ട് റേഷ്യോ തന്നിട്ടില്ല അപ്പോൾ റേഷ്യോ നമ്മൾ വിചാരിക്കണം ലൈക്ക് ദ റേഷ്യോ ബി അപ്പോൾ എം എസ് സി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എം ഇ എൻ രണ്ട് നമ്പർ ആവും അപ്പോൾ അതിന് പകരം നമ്മൾ റേഷ്യോ എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു ഫ്രാക്ഷൻ ആണ് കെ എസ് ടു വൺ ആണെന്ന് വിചാരിക്കുകയാണ് അപ്പോൾ റേഷ്യോ നമ്മൾ വിചാരിക്കുമ്പോൾ എപ്പോഴും കെ എസ് ടു വൺ എന്ന് വിചാരിക്കണം എം എസ് ടി എന്ന് വിചാരിക്കരുത് എന്നിട്ട് അതിൻ്റെ എക്സ് കോർഡിനേറ്റ് മാത്രം നമ്മൾ ചെയ്ത് നോക്കുകയാണ് എക്സ് കോർഡിനേറ്റ് ഓഫ് ക്യൂ എക്സ് കോർഡിനേറ്റ് ഓഫ് ക്യൂ ചെയ്യുമ്പോൾ എന്ത് വരണം എം എക്സ് ടു പ്ലസ് എൻ എക്സ് വൺ ബൈ എം പ്ലസ് ഇ എൻ ആണ് വേണ്ടത് അപ്പോൾ എം എക്സ് ടു എന്ന് പറയുമ്പോൾ എം എന്ന് പറയുന്നത് ഇതാണ് എം ഇത് എൻ ഇവിടെ ഇതാണ് എക്സ് വൺ വൈ വൺ സെഡ് വൺ ഇത് എക്സ് ടു വൈ ടു സെഡ് ടു ഇങ്ങനെയാണ് ഇരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഒമ്പത് ഇൻറ്റു എം ഇൻറ്റു എമ്മിന് പകരം കെ ആണല്ലോ കെ ഇൻറ്റു ഒമ്പത് പ്ലസ് വൺ ഇൻറ്റു ത്രീ ബൈ കെ പ്ലസ് വൺ ഇതെന്ന് പറയുന്നതാണ് ക്യൂവിൻ്റെ എക്സ് കോർഡിനേറ്റ് ക്യൂവിൻ്റെ എക്സ് കോർഡിനേറ്റ് എത്രയാണ് അഞ്ച് അപ്പോൾ ഇതാണ് അഞ്ച് അപ്പോൾ ഇതെന്ത് വരും ഒമ്പത് കെ പ്ലസ് മൂന്ന് ഈക്വൽ ടു അഞ്ച് ഇൻറ്റു കെ പ്ലസ് വൺ അപ്പോൾ എന്ത് വരും ഒമ്പത് കെ പ്ലസ് ത്രീ ഈക്വൽ ടു ഫൈവ് കെ പ്ലസ് ഫൈവ് ഇതിങ്ങോട്ട് കെ ആറ് ടേം ഇങ്ങോട്ട് കൊണ്ടുവരുമ്പോൾ എന്ത് വരും ഒമ്പത് കെ മൈനസ് അഞ്ച് കെ ഈക്വൽ ടു അഞ്ച് മൈനസ് മൂന്ന് ഈക്വൽ ടു രണ്ട് ഒമ്പതിൽ നിന്ന് അഞ്ച് പോയാൽ നാല് കെ ഈക്വൽ ടു രണ്ട് കെ ഈക്വൾ ടു രണ്ട് ബൈ നാല് ഈക്വൾ ടു ഒന്ന് ബൈ രണ്ട് ഇതാണ് റേഷ്യോ വൺ ഈസ് ടു ടു കെ ഈസ് ടു വൺ ആണ് നമ്മൾ വിചാരിച്ചത് അപ്പോൾ വൺ ബൈ
അപ്പം നാല് കെ ഈക്വൽ ടു രണ്ട് കെ ഈക്വൽ ടു രണ്ട് ബൈ നാല് ഈക്വൾ ടു വൺ ബൈ ടു കണ്ടു അപ്പോൾ അത് കറക്റ്റായി അപ്പോൾ അതായത് ഇത് തന്നെയാണ് റേഷ്യ വന്നത് ഇനി സെഡ് കോർഡിനേറ്റ് ചെയ്ത് നോക്കേണ്ട കാര്യമുണ്ടോ ഇല്ല അപ്പോൾ ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ എക്സ് കോർഡിനേറ്റ് മാത്രമേ ചെയ്യണ്ടോ അപ്പോൾ തന്നെ റേഷ്യോ കിട്ടും നമ്മൾ വൈ കോർഡിനേറ്റും സെഡ് കോർഡിനേറ്റും ചെയ്യണം എന്നില്ല ഇനി സപ്പോസ് ഇവിടെ നമുക്ക് ഈ തന്നിരിക്കുന്ന ക്വസ്റ്റ്യനിൽ ഇനി ഇതിൽ നമുക്ക് ടെക്സ്റ്റ് ബുക്കിൽ വേറെ ക്വസ്റ്റ്യൻ ഒന്നുമില്ല പക്ഷേ ചോദ്യ ക്വസ്റ്റ്യൻ ബുക്കിൽ നമുക്ക് ഏത് ചോദ്യം വേണമെങ്കിലും എങ്ങനെ വേണമെങ്കിലും വരാം സപ്പോസ് നമുക്ക് ഇവിടെ തന്നിരിക്കുന്ന ക്വസ്റ്റ്യനിൽ ഇതാ ഈ ടേം സീറോ ആണെന്ന് വിചാരിക്കുക ഈ ടേം സീറോ ആ ടേം സീറോ ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുക സെറ്റ് കോർഡിനേറ്റ് ഉപയോഗിച്ച് കണ്ടാൽ മതി കാരണം ഒരു ടേം സീറോ ആയ കാരണം നമുക്ക് എളുപ്പമായിരിക്കും അപ്പം ഇവിടെ മൈനസ് ടെൻ ഇൻറ്റു കെ പ്ലസ് സീറോ ഇൻറ്റു വൺ എന്നാണ് വരിക അപ്പോൾ അത് കുറേ കൂടി എളുപ്പമായിരിക്കും അല്ലെങ്കിൽ ഇവിടെ ഇവിടെ സപ്പോസ് ഈ കോർഡിനേറ്റ് സീറോ ആണെന്നായിരിക്കും ക്യൂ അപ്പോൾ നമ്മൾ ഏത് കോർഡിനേറ്റ് കണ്ടുപിടിച്ചാൽ മതി വൈ കോർഡിനേറ്റ് ഉപയോഗിച്ച് ചെയ്യുക അപ്പോൾ ഈക്വൾ ടു കഴിഞ്ഞിട്ട് എന്ത് വരും സീറോ വരും ഇതിന് ഇതിനൊന്നും പകരം എക്സ് കോർഡിനേറ്റ് വെച്ച് തന്നെ ചെയ്താലും യാതൊരു തെറ്റും സംഭവിക്കില്ല ചെയ്യാനുള്ള എളുപ്പത്തിനാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞത് ഏതെങ്കിലും ഒരു ടേം സീറോ വരുന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് ആ ടേം ആ കോർഡിനേറ്റ് കണ്ടുപിടിക്കാം ഏത് കോർഡിനേറ്റ് കണ്ടുപിടിച്ചാലും റേഷ്യോ സെയിം റേഷ്യോ ആണ് വരിക ഇനി അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ നോക്കാം ഇതാ ഫൈൻ ദ റേഷ്യോ ഇൻ വിച്ച് ദ ലൈൻ സെഗ്മെൻറ്റ് ജോയിനിങ് ദ പോയിൻറ്റ്സ് ഫോർ എയ്റ്റ് ടെൻ ആൻഡ് സിക്സ് ടെൻ മൈനസ് എയ്റ്റ് ഇസ് ഡിവൈഡ് ദ വൈസ് പ്ലെയിൻ അതായത് ഈ പോയിൻ്റ് ഈ രണ്ട് പോയിൻറ്റും തമ്മിൽ ജോയിൻ ചെയ്യുന്ന ലൈനിനെ വൈസഡ് പ്ലെയിൻ കട്ട് ചെയ്യുന്നത് എവിടെയാണ് അപ്പോൾ വൈസ് ഇതിൻ്റെ ആറെന്ന് പറയുന്ന പോയിൻ്റ് എവിടെയായിരിക്കുന്നത് വൈസഡ് പ്ലെയിനിലാണ് ആറെന്ന് പറയുന്ന അപ്പോൾ ദേഫോ വൈസഡ് പ്ലെയിനിലെ പോയിൻ്റ് എങ്ങനെയായിരിക്കും ദേഫോ ദ പോയിൻറ്റ് ഓൺ വൈസഡ് പ്ലെയിൻ എന്താണ് വൈസഡ് പ്ലെയിനിൽ പ്രത്യേകത എക്സ് കോർഡിനേറ്റ് സീറോ ആയിരിക്കും അപ്പോൾ ഇങ്ങനെയാണ് ആറ് ഉണ്ടാവുക ആറെന്ന് പറയുന്ന പുതിയ പോയിൻറ്റ് വരുമ്പോൾ ഈ എക്സ് കോർഡിനേറ്റ് സീറോ ആയിരിക്കും അപ്പം നമ്മൾ നേരത്തെ അപ്പോൾ ഇവിടെ നിന്നാണ് നമ്മൾ റേഷ്യോ കണ്ടുപിടിക്കുന്നത് ഞാൻ പറഞ്ഞില്ലേ സീറോ വരുന്ന നേരം ഇതാണ് നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുക വൈ സെഡിൻ്റെ വാല്യൂ നമുക്ക് അറിയത്തില്ല അപ്പോൾ ഇതാണ് നമ്മൾ എടുക്കേണ്ടത് അപ്പോൾ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യും എക്സ് കോർഡിനേറ്റ് ഓഫ് ഓഫ് ദ പോയിൻ്റ് വിച്ച് ഡിവൈഡ്സ് ദ ലൈൻ സെഗ്മെൻറ്റ് joining the points 4 8 10 and 6 10 minus 8 നമ്മൾ ഇതിനുള്ള റേഷ്യോ വിചാരിച്ചിട്ടില്ല റേഷ്യോ നേടാം let the ratio be എങ്ങനെ എടുക്കും k 1 റേഷ്യോ ആണല്ലോ കണ്ടുപിടിക്കാൻ വേണ്ടി അപ്പോൾ നമ്മൾ k 1 എടുത്തു അപ്പോൾ x കോർഡിനേറ്റ് ചെയ്തേ എന്ത് വരും ഇത് x 1 ഇത് x 1 ഉം ഇത് x 2 ആണ് എടുത്തു ഇത് എമ്മും ഇത് എന്നും അപ്പോൾ എം എക്സ് ടു പ്ലസ് എൻ എക്സ് വൺ ബൈ എം പ്ലസ് എൻ എടുത്തു എം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്ത് വന്നു കെ എക്സ് ടു എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സിക്സ് എൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വൺ എക്സ് വൺ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നാല് ബൈ എം പ്ലസ് വൺ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കെ പ്ലസ് വൺ ഇതാണ് എക്സ് കോർഡിനേറ്റ് എക്സ് കോർഡിനേറ്റ് ഈക്വൽ ടു സീറോ അപ്പോൾ ഈ കെ പ്ലസ് വൺ ഇൻറ്റു സീറോ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ടേം ആയില്ലാണ്ടായി സിക്സ് കെ പ്ലസ് ഫോർ ഈക്വൽ ടു സീറോ അപ്പോൾ സിക്സ് കെ ഈക്വൾ ടു സിക്സ് കെ ഈക്വൾ ടു മൈനസ് ഫോർ കെ ഈക്വൾ ടു മൈനസ് ഫോർ ബൈ സിക്സ് ഈക്വൾ ടു മൈനസ് ടു ബൈ ത്രീ ഇപ്പോൾ ഒരു മൈനസ് വന്നു മൈനസ് വന്നാൽ നമ്മൾ എടുത്തിരിക്കുന്നത് ഇൻഡോ ഇൻഡോണലിയുടെ ഫോർമാറ്റ് ആണ് ഇൻഡോണലിയുടെ ഫോർമാറ്റിൽ നമുക്ക് മൈനസ് വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ അതിൻ്റെ ഉത്തരം ഈ റേഷ്യോ എക്സ്റ്റേണലി ആണെന്നാണ് അപ്പം നിങ്ങൾക്കൊരു സംശയം വന്നിട്ടുണ്ടാകും എന്താ ഇപ്പോൾ ഇൻഡോണൽ എടുക്കണം എക്സ്റ്റേണൽ എന്താ എടുക്കാത്തതെന്ന് അപ്പോൾ ഏതെടുത്താലും റേഷ്യോയിൽ മൈനസ് വന്നു ഇപ്പോൾ എക്സ്റ്റേണലിയുടെ ഫോമുല മൈനസ് വെച്ചുള്ള ഫോമുലയാണ് നിങ്ങൾ എടുക്കുന്നത് എന്ന് വെച്ചാൽ ആൻസറിൽ റേഷ്യോ മൈനസ് വന്നാൽ അത് റേഷ്യോ നേരെ റിവേഴ്സ് ആണെന്ന് അർത്ഥം ദോർ റേഷ്യോ ഈസ് ടു ഈസ് ടു ത്രീ എക്സ്റ്റോണലി കാരണം ഇവിടെ നമ്മൾ എടുത്തിരിക്കുന്ന ഫോമുല ഏതാണ് ഇൻഡോണലിയുടെ ഫോമുലയാണ് അപ്പോൾ അതിൽ നെഗറ്റീവ് വന്ന കാരണം നമ്മളത് എക്സ്റ്റേണലി എന്ന് എഴുതി ടെക്സ്റ്റ് ബുക്കിൽ ഒരു എക്സസൈസിൽ ഒരു പ്രോബ്ലം ഉണ്ട് തന്നെ ചെയ്യാനായിട്ട് എക്സാം അത് നിങ്ങൾ തന്നെ ചെയ്ത് നോക്കാം
പി ഫോർ ടു മൈനസ് സിക്സ് ക്യു ടെൻ മൈനസ് സിക്സ്റ്റീൻ സിക്സ് അതായത് പി എന്ന് പറയുന്ന പോയിൻ്റ് ഇവിടെയുണ്ട് ക്യു എന്ന് പറയുന്ന പോയിൻ്റ് ഇവിടെയുണ്ട് ഇതൊക്കെ ഇൻഡോണലിയാണ് പക്ഷേ ഇതിൻ്റെ ഉള്ളിൽ ട്രൈസെക്ട് ചെയ്യുന്ന പോയിൻ്റ് കൊണ്ട് പിടിക്കണം ട്രൈസെക്ട് ചെയ്യുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ അർത്ഥം മൂന്ന് കഷ്ണാക്കുക അപ്പോൾ ഇവിടെ ആറും ഉണ്ട് ഇവിടെ എസും ഉണ്ട് ഈ ഇങ്ങനെ ആറിൻ്റെയും എസിൻ്റെയും കോർഡിനേറ്റ് കാണണം ഇവിടെ എല്ലാതും ഈക്വൽ ആയിട്ട് കട്ട് ചെയ്യണം ഓക്കെ അപ്പോൾ ആറിൻ്റെ കോർഡിനേറ്റ് എടുക്കുകയാണെങ്കിൽ ആറിൻ്റെ ഏതാണ് കാണുക വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ പിയിലും ക്യൂനും ഏത് റേഷ്യോയിൽ കട്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ടാവും ഇവിടെ വണ്ണും ഇവിടെ ടു ഇവിടെ വൺ ഇസ് ടുവിൽ കട്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ടാവും അപ്പോൾ വൺ ഇസ് ടുവിൽ കട്ട് ചെയ്യുന്ന ഇൻഡോണലിയുടെ ഫോമിലെ കാണാം അപ്പോൾ കോർഡിനേറ്റ്സ് ഓഫ് ആർ കോർഡിനേറ്റ്സ് ഓഫ് ആർ എന്ന് പറയുന്നത് എന്ത് വരും അപ്പോൾ ആർ കണ്ടുപിടിക്കാനായിട്ട് ഞാൻ പി എന്ന് പറയുന്ന പോയിൻ്റ് നാല് രണ്ട് മൈനസ് ആറ് ക്യു എന്ന് പറയുന്ന പോയിൻ്റ് ടെൻ മൈനസ് സിക്സ്റ്റീൻ സിക്സ് എഴുതും അപ്പോൾ ഇത് എക്സ് വൺ വൈ വൺ സെഡ് വൺ ആൻഡ് ഇത് എക്സ് ടു വൈ ടു സെഡ് ടു നൈൻ ആൻഡ് എം ഇസ് ടു എൻ അവൻ്റെ റേഷ്യോ എന്താണ് വൺ ഇസ് ടു ടു ഇത് എമ്മും ഇത് എണ്ണാണ് ഇത് ഉപയോഗിച്ച് നമുക്ക് ഫോമിൽ എഴുതാം എം എക്സ് ടു പ്ലസ് എൻ എക്സ് വൺ എന്നാണ് അപ്പോൾ വൺ ഇൻറ്റു ടെൻ പ്ലസ് ടു ഇൻറ്റു ഫോർ ബൈ വൺ പ്ലസ് ടു ഇനി വൺ ഇൻറ്റു മൈനസ് സിക്സ്റ്റീൻ പ്ലസ് ടു ഇൻറ്റു ടു ബൈ വൺ പ്ലസ് ടു ഇനി വൺ ഇൻറ്റു സിക്സ് പ്ലസ് ടു ഇൻറ്റു മൈനസ് സിക്സ് ബൈ വൺ പ്ലസ് ടു ഇനി ഇതിൻ്റെ എക്സ്റ്റേണലിൽ ഫോമില കാ എക്സ്റ്റേണലി വെച്ചിട്ട് കാണുന്നുണ്ടോ മൈനസ് വെച്ച് കാണുന്നുണ്ടോ ഇല്ല ഇതൊരൊറ്റ ലൈനിൽ ട്രൈസെക്ട് ചെയ്യുക എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഇൻറ്റേണലി എന്നാണ് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഇതിനകത്ത് വീണ്ടും സെപ്പറേറ്റ് കാണേണ്ട കാര്യമില്ല അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ ആൻസർ എന്ത് വരും പതിനെട്ട് ബൈ മൂന്ന് മൈനസ് പന്ത്രണ്ട് ബൈ മൂന്ന് മൈനസ് ആറ് ബൈ മൂന്ന് ഇങ്ങനെയാണ് ഇത് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ ആൻസർ വരുന്നത് നമുക്കറിയാം മൈനസ് പതിനാറ് പ്ലസ് നാല് മൈനസ് പന്ത്രണ്ട് ആറ് മൈനസ് പ പന്ത്രണ്ട് മൈനസ് ആറ് ബൈ മൂന്ന് വേണമെങ്കിൽ ഇതിനൊരു ഇതാക്കാം ആറ് മൈനസ് രണ്ട് മൈനസ് ഒന്ന് ഇങ്ങനെയാക്കാം അപ്പോൾ ഈ ആറിൻ്റെ കോർഡിനേറ്റ്സ് കിട്ടി ഇനി നമുക്ക് എസിൻ്റെ കോർഡിനേറ്റ്സ് കിട്ടാനായിട്ട് കോർഡിനേറ്റ്സ് ഓഫ് എസ് കണ്ടുപിടിക്കാനായിട്ട് എന്ത് ചെയ്യാം കോർഡിനേറ്റ്സ് ഓഫ് എസ് കണ്ടുപിടിക്കാൻ എന്ത് ചെയ്യാം ഇതേപോലെ തന്നെ പി എം ക്യൂ എന്ന് തന്നെ എടുക്കാം നിങ്ങൾക്ക് നാല് രണ്ട് മൈനസ് ആറ് ക്യു പത്ത് മൈനസ് പതിനാറ് ആറ് എന്ന് തന്നെ എടുക്കാം അപ്പോൾ ഇത് എക്സ് വൺ വൈ വൺ സെഡ് വൺ ഇത് എക്സ് ടു വൈ ടു സെഡ് ടു പൈസ കണ്ടുപിടിക്കണമെങ്കിൽ എന്താണ് റേഷ്യോ എടുക്കേണ്ടത് ടു ഈസ് ടു വൺ എന്നാണ് എടുക്കേണ്ടത് അപ്പോൾ ടു ഈസ് ടു വൺ ആണ് ഇത് എം ടുവും എൻ വണ്ണും ആയിരിക്കും അതിൽ അപ്ലൈ ചെയ്യുമ്പോൾ ഇതേപോലെ നമ്മൾ അപ്ലൈ ചെയ്യും ടു ഇൻറ്റു ടെൻ പ്ലസ് വൺ ഇൻറ്റു ഫോർ ബൈ അടിയിലും മൂന്ന് തന്നെ ടു ഇൻറ്റു മൈനസ് സിക്സ്റ്റീൻ പ്ലസ് വൺ ഇൻറ്റു ടു ബൈ ത്രീ താഴെ ടു പ്ലസ് വൺ ത്രീ തന്നെയാണല്ലോ തന്നെ ടു ഇൻറ്റു സിക്സ് പ്ലസ് വൺ ഇൻറ്റു മൈനസ് സിക്സ് ബൈ ത്രീ ഇങ്ങനെ ചെയ്യാം അപ്പോൾ ഇത് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് കിട്ടും ഇരുപത്തിനാല് ബൈ മൂന്ന് മൈനസ് മുപ്പത് ബൈ മൂന്ന് ആറ് ബൈ മൂന്ന് അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ ആൻസർ വേണമെങ്കിൽ ഒന്ന് ഡിവൈഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ ടു ഇങ്ങനെയാണ് ഇത്രയാണ് ഈ പാഠത്തിലുള്ളത് ഇതൊരു കൂടി ലെസൺ കഴിഞ്ഞു ഇതിലൊരു കൊളീനിയാരിറ്റിയുടെ ക്വസ്റ്റ്യൻ ഉണ്ട് അതിൽ സെയിം റേഷ്യോ ആണ് എന്ന് കണ്ടുപിടിച്ചാൽ മതി ഏത് ചെയ്താലും സെയിം റേഷ്യോയിൽ വരും എന്ന് കണ്ടുപിടിച്ചാൽ മതിയാവും ഏ അപ്പോൾ അത്രയും ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആണ് കൊളിനിയാറ്റി എന്നുള്ള പ്രോബ്ലം നിങ്ങളൊന്ന് ചെയ്ത് നോക്കുക അതൊരു അസൈൻമെൻറ്റ് പോലെ ഇരിക്കട്ടെ ഇത്രയും അപ്പോൾ ഇതോടുകൂടി ഈ പാഠം കഴിഞ്ഞു താങ്ക് യു